ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து வேரியஸ் போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கு யார் எலிஜிபிள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி கிளியரான ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்கேட் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் இதுல வந்து பிளைங் பிரான்ச் மற்றும் கிரவுண்ட் டியூட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் டியூட்டில வந்து டெக்னிக்கல் மற்றும் நான் டெக்னிக்கல் ரெண்டுக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்ல என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரியும் இருக்குது இதை பத்தி நான் லேட்டர் செக்ஷன்ல சொல்றேன் அதே மாதிரி மெட்ரோலஜி என்ட்ரியும் வந்து இருக்குது சோ இதுக்கு வந்து கோர்ஸ் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஜூன் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் லிங்க் ஆக்டிவா இருக்கும் இந்த வெப்சைட் மேக்கானிக் <laughs> அது மாத்திரம் இல்ல கிரவுண்ட் டியூட்டி நான் டெக்னிக்கலுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் எஜுகேஷனுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து அட்மினுக்கு எவ்வளவு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு எவ்வளவு அப்படி தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து एनसीसी ஸ்பெஷல் என்ட்ரி அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து எவ்வளவு परसेंटेजல வந்து वैकेंसी இருக்கும் அப்படி சொல்லி தெளிவா வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி மெட்ரோலஜி என்ட்ரிக்கு வந்து மொத்தமா வந்து 22 वैकेंसीஸ் வந்து இருக்குது இந்த ரெக்ரூட்மென்ட் வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் மற்றும் லாஜிஸ்டிக் பிரான்ச்க்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்ல அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ மேல நம்ம பார்த்தோம்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் PC மற்றும் SSC ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க PC அப்படிங்கிறது வந்து பெர்மனன்ட் கமிஷன் அதாவது உங்களுக்கு ரிட்டையர்மென்ட் ஏஜ் வர்ற வரைக்கும் நீங்க வந்து அங்க வர்க் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து எஸ்எஸ்சி அதாவது ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா फ्लाइंग பிரான்ச்க்கு வந்து இனிஷியலா 14 இயர்ஸ் தான் வந்து உங்களை வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணாம உங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மென்ட் கொடுத்துருவாங்க நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிட்டு எக்ஸ் சர்வீஸ்மென்ட் கோட்டாக்குள்ள ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் एग्जाम நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் சோ அதையும் நீங்க வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க சோ நீங்க வந்து கிரவுண்ட் டியூட்டிக்கு அப்ளை பண்றீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்க அப்படினா ஆஃப்கட் மற்றும் एनसीसी ஸ்பெஷல் என்ட்ரிக்கு வந்து ஒன்னு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு இருபதுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து ஒன்னு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்குள்ள நீங்க பிறந்திருக்கணும் நீங்க வந்து கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷன் வந்து இருக்குது இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து கிரவுண்ட் டியூட்டி டெக்னிக்கல் மற்றும் நான் டெக்னிக்கல் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் வந்து ஜூலை ஒன்னு ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு இருபதுல இருந்து இருபத்தாறு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இருந்து ஒன்னு ஜூலை ரெண்டாயிரத்துக்குள்ள வந்து நீங்க பிறந்தவங்களா இருக்கணும் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்றும் <laughs> <laughs> எடுத்துருக்கணும் அதாவது தனித்தனியா எடுத்து வந்திருக்கணும் அது மாத்திரம் இல்ல போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஏதாவது நீங்க முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பிஜி யூஜி எதுனாலும் முடிச்சிருக்கலாம் இப்ப தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த கோர்ஸ் கூட நீங்க படிச்சிருந்திருக்கலாம் அறுபது பெர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து மஸ்டா வேணும் அதையும் நீங்க நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க உங்க கோர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கா அப்படின்னு ஒரு தடவை பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஏரோனிக்கல் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கும் வந்து நீங்க டுவெல்த்ல மேக்ஸ் பிசிக்ஸ்ல வந்து ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருக்கணும் இப்ப தெரிஞ்சிருக்கிற கோர்ஸும் வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கலாம் பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து கிரவுண்ட் டியூட்டி நான் டெக்னிக்கல் பிரான்ச் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அட்மின்க்கு வந்து நீங்க டுவெல்த் வந்து முடிச்சிருந்து ஏதாவது ஒரு கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து நீங்க முடிச்சு வந்திருக்கணும் அதுல வந்து நீங்க அறுபது பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து வந்திருக்கணும் அதையும் நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து எஜுகேஷன் இதுக்கு வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டு பிஜி வந்து நீங்க முடிச்சு வந்திருக்கணும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து வேணும் பிஜில அது மாத்திரம் இல்ல அறுபது பெர்சன்டேஜ் வந்து கிராஜுவேட்ல நீங்க வந்து மார்க் எடுத்து வந்திருக்கணும் அது கூட சேர்த்து மெட்ரலஜி வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஜியாகிரபி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஏதாவது ஒன்னு நீங்க முடிச்சு வந்திருக்கணும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து நீங்க வேணும் அ
தம்ப இம்ப்ரஷன் வச்சுக்கோங்க மற்றும் சிக்னேச்சர் வந்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து கொண்டு போய்க்கோங்க அப்போ தான் நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து என்சிசி ஸ்பெஷல் என்ட்ரிக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸும் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து அந்த முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜஸ் அதாவது நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணும் போது என்னென்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நீங்க செக் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே நீங்க வந்து ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸாம் ஸ்கீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல செப்டம்பர் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதுல வந்து நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷிப்ட் வந்து நடக்கும் எட்டு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்டும் பன்னிரெண்டரை மணிக்கு வந்து செகண்ட் ஷிப்டும் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வெரிபிகேஷன் எல்லாம் வந்து இருக்கும் எட்டுல இருந்து ஒன்பது ரூபா வரைக்கும் வந்து டைம் ஆகும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்பது ரூபாயில இருந்து ஒன்பதே முக்கால் வரைக்கும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ் வந்து ரீட் பண்ணது கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்காட் எக்ஸாம் வந்து ஒன்பதே முக்கால் இருந்து பதினொன்னே முக்கால் வரைக்கும் நடக்கும் சோ இகேடி உள்ளவங்களுக்கு வந்து தனியா வந்து அந்த டைமிங் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க சிலபஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்காட்டுக்கு வந்து ஜெனரல் அவர்னஸ் வெர்பல் அபிலிட்டி நியூமெரிக்கல் அபிலிட்டி ரீசனிங் மற்றும் மிலிட்டரி ஆப்டிடியூட் வந்து கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும் நூறு கொஸ்டின் முன்னூறு மார்க் நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு கொஸ்டினுக்கு மூணு மார்க் வந்து அலகேட் பண்ணிருக்காங்க இகேடி பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் பிரான்ச்சுக்கு மட்டும்தான் வரும் மற்றவங்க யாருக்குமே வராது இதுல வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கேட்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் நூத்தி ஐம்பது மார்க் நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கும் இருக்குது ஒரு கொஸ்டின் தப்பு அப்படின்னா ஒரு மார்க் மைனஸ் பண்ணுவாங்க சிலபஸ் வந்து தெளிவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருக்கும் வந்து என்னென்னலாம் கேட்போம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து என்ன கேட்போம் ஜென்ரல் அவர்னஸ் வந்து என்னெல்லாம் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேஜையும் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராடக்ட் செட் வேணும் அப்படின்னா இப்போ தெரிஞ்சிருக்கிற இந்த லிங்க்ல வந்து போனீங்க அப்படின்னா பழைய மாடல் பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல செப்டம்பர்ல வந்து அந்த அட்மிட் கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க நீங்க தான் வந்து செக் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு போஸ்டலும் வராது அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க போகும்போது என்னெல்லாம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அட்மிட் கார்டு ஆதார் கார்டு ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் அதாவது ஆதார் தவிர்த்து ஓட்டர் ஐடி பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தேவையான அந்த பெண்ணும் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து நீங்க போகும்போது ஒரு பேக் கொண்டு போறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா செல்போன் வந்து வைக்கிறதுக்கு செப்பரேட்டா பிளேஸ் அலகேட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால நீங்க பேக் உள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியா இருக்கும் லொகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இருக்குது இந்த சைட்ல வந்து புதுச்சேரியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிட்டீங்க ஏஎஃப்எஸ்பி இன்டர்வியூ வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற லிங்க் மூலயமா நீங்களே டேட் வந்து ஷெட்யூல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் பிட்னஸும் வந்து இதுல பாப்பாங்க அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தூரத்தை வந்து பத்து நிமிஷத்துல நீங்க முடிச்சு வந்திருக்கணும் அது மாத்திரம் இல்ல முடிச்ச கையோட பத்து புஷர்ஸ் மற்றும் மூணு சின்னப்ஸ் வந்து நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும் டேட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்னர் பேஸ் ஃபோராம்ல ஒட்டியிருந்தா மட்டும்தான் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க மித்தபடி வேற எந்த இடத்துல ஒட்டியிருந்தாலும் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சோ இந்த ஏஎஃப்எஸ்பி வந்து மொத்தம் வந்து மூணு ஸ்டேஜ்ல நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க சோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்டர்வியூக்கு போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஏசி தேர் டயர் வந்து ஃபேர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க <laughs> ரன்னிங் ஸ்கிப்பிங் புஷ்அப் சின்னப்ஸ் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது இது எல்லாமே நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மற்றும் அட்மிட் கார்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க பேசி பாருங்க இதுல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தியில
சிட்டிங் ஹைட் வந்து மினிமம் எண்பத்தி ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு மேக்சிமம் தொண்ணூத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கிரவுண்ட் டியூட்டிக்கு வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் உமனுக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சார்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு எவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா வந்து பாத்துக்கோங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த ஏஜ் குரூப்ல இவ்வளவு ஹைட் இவ்வளவு வெயிட் நீங்க இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உள